ക്രഞ്ചിയൻ സ്പൈസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മുട്ടപ്പപ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയത് കാരണം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ ഓക്കെ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് പപ്സിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിനൊരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ടത് പപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാലയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഞാനൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിലോട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ അതും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെയും പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറി വരുന്നവരെ വാട്ടിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ചേർത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം മതി ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ മാത്രം എന്താ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്താ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി വയ്ക്കട്ടെ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണ്ട അത്യാവശ്യം നേരിയത് ഒരുപാട് നേരിയതും ആവരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ബോർഡിലോട്ടോ മാറ്റാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കട്ടിംഗ് ബോർഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പൊടിയിടാം പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടി കൂടി ഇട്ട് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ ഈ ബോഡി ഇട്ട ഷേപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആറ് ഷീറ്റാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആറ് പബ്സ് ഷീറ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പപ്സിന് വേണ്ടി ആറ് ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പപ്സ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാ ഷീറ്റൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇനി പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഷീറ്റിലും മസാല ഇട്ട് മുട്ടകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റിൽ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മസാല മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൂണിനെ കൊണ്ടാണ് തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം സൈഡും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്